നമസ്കാരക്കാരെ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഖ്യാൻ മാർഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അറിവിൻ്റെ വഴി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ അസ്കർ വസാഹത്ത് എന്ന ലേഖകനാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് കിസ് വിധാഖി പാഠഹ കിസ് വിധാഖ പാഠഹ എന്ന ചോദ്യം പരീക്ഷക്ക് വരാറുണ്ട് യഹ് കിസ് വിധാഖ പാഠഹ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്നാണ് ഏത് ടൈപ്പിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എഴുതിയതായി കാണാം ഏകാങ്കി ഇതൊരു ഏകാങ്ക നാടകമാണ് കൂടുതൽ രംഗങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്ന് ഒരു രംഗം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന നാടക രൂപത്തെയാണ് ഏകാങ്കി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രാജകുമാരന്മാർ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം തൻ്റെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ അവർ തമ്മിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സംസാരത്തിൻ്റെ കാരണമായി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവുകൾ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഗുരുകുലത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ട് ചെന്നാക്കുകയും അറിവ് മുഴുവൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന സിസ്റ്റമായിരുന്നു അന്ന് നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാജാവിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിവ് നേടാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യ മുഴുവനും അഭ്യസിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഗുരുവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിമധ്യേ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയത്തിൽ അവർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അറിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും അറിവ് തുല്യമല്ലോ നിങ്ങളെക്കാൾ അറിവ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു വിഡ്ഢിത്തം പറയരുത് നിന്നെക്കാൾ അറിവ് എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അറിവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറയുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അതിനും വലിയ പണ്ഡിതയാണ് ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ് ഒൻപത് മാസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സെർവൻറ്റ് പോലും ആ വീട്ടിലുള്ള വേലക്കാരൻ പോലും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് എനിക്കാണ് ഒരിക്കലും ഒരു പണ്ഡിതന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് രാജകുമാരന്മാരും അറിവ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവരായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അഹങ്കാരത്തിൽ അവർ വളരെയധികം തമ്മിൽ വളരെ കലഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ അറിവുകളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അറിവെന്നറിയാൻ അവർ ചെയ്ത പണി ഇതായിരുന്നു ആ കാടിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതോ ജീവിയുടെ എല്ലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അറിവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാനിത് ഏത് ജീവിയുടേതാണെന്ന് പറയാം മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആ ജീവിയെ തന്നെ അതിന് മാംസവും രക്തവും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാനതിനെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ജീവൻ തന്നെ നൽകി കാണിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാന പ്രകാരം അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ചെയ്തത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നും ഇത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്നും അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിന്ദിയിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഖ്യാൻ മാർഗ് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഖ്യ എന്നാണ് ഖ്യാൻ മാർഗ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേ വഴി ഇതൊരു ഏകാങ്കിയാണ് ഏകാങ്ക നാടകം നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഏകാങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൂടുതൽ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഏകാങ്കി ഏക് അങ്കമേ ഒരു പാർട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തീർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളോ കൂടുതൽ രംഗങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരൊറ്റ രംഗത്തിൽ തന്നെ തീർക്കുന്ന നാടക രൂപമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അസ്കർ വസാഹത്ത് എ
ഈ സമയത്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് തീൻ രാജകുമാർ മൂന്ന് രാജകുമാരന്മാർ ഗുരുകുൽമേം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് വിദ്യ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് അപ്നി പഠായി തൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂരി കർണേ കെ ബാദ് പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ കെ ബാദ് ബാദ് ശേഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഖർ വീട് പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് എന്നർത്ഥം വെക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പ് ബാസാർ ഗയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി പോയി എന്നല്ല അങ്ങാടിയിൽ ടൗണിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഖർ വീട്ടിലേക്ക് ലൗട്ട് രഹ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ മടങ്ങി വരിക മടങ്ങി പോവുക എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ലൗട്ട്ന എന്ന് പറയുന്നത് രഹ എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലൗട്ട് രഹ ഹെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ആ റൈറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കാനുള്ള കാരണം അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹി ഈസ് ഈസ് എന്ന രൂപം വരുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഹിന്ദിയിൽ സാമാന്യ വർത്തമാനകാലം അതുപോലെ തന്നെ താൽക്കാലിക വർത്തമാനകാലം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് താൽക്കാലിക വർത്തമാനകാലമാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ക്രിയയുടെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന രൂപമാണ് രഹ എന്ന രൂപം ഇവിടെ രഹ എന്നത് രഹ എന്നും ഹേക്ക് ഇവിടെ പുള്ളിയും കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളല്ല തീൻ മൂന്നാളുകളാണ് അത് ബഹുവചനമായത് കൊണ്ടാണ് രഹ എന്നതിന് രഹ എന്ന് നൽകിയത് ഹെ എന്നതിനേക്ക് പുള്ളിയും നൽകിയത് അപ്പോൾ ലൗട്ട് രഹ ഹെ അവർ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് തീനോം മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പേരെന്നുള്ളത് തീൻ നാം എന്ന് എഴുതേണ്ട തീൻ നാം അല്ല തീനോം അതുപോലെ രണ്ടു പേരും എന്നതിനേക്ക് ദോനോം എന്നാണ് പറയാ തീനോം രണ്ട് മൂന്ന് പേരും ഖനെ ജംഗൽസെ ഖനെ ഇടത്തൂർന്ന തിങ്ങിയ ഘോരമായ ജംഗൽസെ ജംഗൽ ജംഗൾ ജംഗൽസെ കാട്ടിലൂടെ സേക്ക് ഇവിടെ ലൂടെ എന്നാണ് കാട്ടിലൂടെ ഗുസർ രഹേ അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ രാജകുമാരൻ ചോദിക്കുന്നു ഹം തീനോം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഇസ് ബാത്ത് പെർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗർവ് കർ സക്തെ ഹെ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗർവ് കർ സക്തെ ഹെ ഇവിടെ സക്ന വന്നതുകൊണ്ട് ഹം എന്നതിൻ്റെ കൂടെ കോയുടെ അർത്ഥം വെക്കണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹം കോ എന്ന അർത്ഥം വെക്കണം നമുക്ക് തീനോം മൂന്ന് പേർക്കും ഇസ് ബാത്ത് പെർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗർവ് കർ സക്തെ ഹെ അഹങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ഗർവ് എന്നതിനിക്ക് അഭിമാനം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അഹങ്കാരം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഹങ്കാരം എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അഹങ്കരിക്കാം ഗർവ് കർ സക്തെ ഹെ അഹങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും കി എന്തെന്നാൽ ഹം നേ നമ്മൾ ഖ്യാൻ പ്രാപ്ത് കർലിയാഹെ നമ്മൾ അറിവ് നോളേജ് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്നു പ്രാപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം പണ്ട് കാലത്തൊന്നും എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഉന്നതരായ ആളുകളുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാം എന്നവർ പറയുന്നു ഉടൻ തന്നെ രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ രാജകുമാരൻ പറയുന്നു രാജകുമാർ ദോ സൻസാർ മേം വേൾഡിൽ ലോകത്ത് ലോകത്തിൽ കിറ്റിനെ കം ലോകം കോ കിറ്റിനെ എത്രമാത്രം കം വളരെ കുറഞ്ഞ വളരെ കുറഞ്ഞ ലോകം കോ ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യഹ് സൗഭാഗ്യ ഈ മഹാഭാഗ്യം പ്രാപ്ത് ഹോത്താഹെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അറിവെന്ന് പറയുന്ന മഹാഭാഗ്യം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലോകത്ത് വളരെ വളരെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ രാജകുമാരൻ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ രാജകുമാരൻ തീസര രാജകുമാർ പർ എന്നാൽ പർ എന്നതിനൊക്കെ മേൽ എന്നർത്ഥമുണ്ട് അതൊരു വാക്കിൻ്റെ ശേഷം വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം മേസ് പർ മേശ ടേബിളിൻ മേൽ നേരെ മറിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ നൽകിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒക്കെ വരികയാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ശേഷം വരിക അതുപോലെ ഒരു അർദ്ധവിരാമം കോമ നൽകിയതിൻ്റെ ശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നതിനേക്ക്
ബരാബർ നെഹിഹെ ഈക്വലല്ല തുല്യമല്ല സമമല്ല അപ്പൊ രാജകുമാരൻ ഒന്ന് ക്യാ മത്ലബ് ഹെ തുമാര വാട്ട് യു മീൻ എന്താണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിലെ ഒരു ശൈലിയാണ് തുമാര മത്ലബ് ക്യാ ഹെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുമാര മത്ലബ് നീ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്യാ ഹെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് പറയും രാജകുമാരൻ മൂന്നാമത്തെ രാജകുമാരൻ തീസര രാജകുമാർ മെരാഖ്യാൻ എൻ്റെ അറിവ് തും ദോനോം കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഖ്യാൻ സെ അറിവിനേക്കാൾ അധിക ഹേ അധികം ഹേ ഉണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അറിവിനേക്കാളും അധികമുണ്ട് രാജകുമാരൻ ഏഖ് കിസി മൂർഖത വാലി ബാത്യം കറഹേ കൈസി എങ്ങനെ എപ്രകാരമുള്ള മൂർഖത വാലി ഫൂളിഷ്നെസ് എന്നാണ് മൂർഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢി എന്നാണ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തപരമായ ബാത്യം കറഹേ സംസാരമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാം ഞാൻ തും ദോനോം സേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാളും അവിടെ സേക്ക് കാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം സേയുടെ അർത്ഥം എട്ടർത്ഥമാണ് കാൾ ആൽ കൊണ്ട് മുതൽ നിന്ന് ഓട് ഓടെ ലൂടെ ഇവിടെ സേക്ക് ആൾ അപ്പൊ ദോനോം സേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാളും ബഡാഹും വലുതാണ് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാളും വലുതാണ് എന്തുകൊണ്ട് മേരെ ഹി പാസ് എന്റെ മാത്രം അടുത്ത് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്നും മാത്രം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ മാത്രം അടുത്ത് ജ്യാദ ഖ്യാൻ ഹെ കൂടുതൽ അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ അറിവ് ഉള്ളത് രാജകുമാരൻ ദോ രണ്ടാമത്തെ ദൂസര രാജകുമാർ രണ്ടാമത്തെ രാജകുമാരൻ പറയുന്നു മാത്തോ ഞാൻ ഗുരുകുൽ ആ നേ സെ പെഹലെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങളൊക്കെ ഗുരുകുലത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അറിവ് സമ്പാദിച്ചത് മാത്തോ ഞാൻ ഗുരുകുൽ ആ നേ സെ പെഹലെ ഈ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ആ നേ സെ വരുന്നതിനേക്കാൾ പെഹലെ ഭി മുൻപും ഭി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉം എന്നാണ് മുൻപും അതിൻ്റെ മുൻപേ പഠിത്താത പഠിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാരല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ പഠിക്കുമായിരുന്നു മേരാ ഖ്യാൻ എൻ്റെ അറിവ് തും ദോനോം സെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാളും ജ്യാദ ഹെ കൂടുതലുണ്ട് അധികം ഹെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രാജകുമാരൻ പെഹ്ല രാജകുമാർ മേരെ പിതാ എൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ടോ പിതാവ് ബഹുവചനമായത് കൊണ്ടാണ് മേരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ പിതാവിനെ നോക്കിയിട്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളായത് കൊണ്ട് മേര എന്നല്ല മേരി എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചത് മേരെ മേരെ പിതാ എൻ്റെ അച്ഛൻ ബഹുത്ത് ബഡെ ഖ്യാനി ഹെ വളരെ വലിയ ഖ്യാനി അറിവുള്ളവൻ ഹെം ആകുന്നു ഹെ എന്നതിനിക്ക് ആകുന്നു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ ആകുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹെ എന്നതും ഹൈം എന്നതും വരുന്നതൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിതാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിതാവ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈം എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പിതാവ് വലിയ അറിവുള്ളവനാണ് പണ്ഡിതനാണ് ഉൻക പുത്ര ഹോനെ കെ നാത്തെ ഉൻക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്ക എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഉൻക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേ പ്ലസ് ക ഉൻക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്ര മകൻ ഹോനേ കെ നാത്തെ ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവുക എന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഹോനേ കെ നാത്തെ ആയ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആയ നാത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണത്താൽ ഡ്യൂറ്റു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ കാരണത്താൽ തും ദോനോം സെ ജ്യാദ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കാളും ജ്യാദ അധികം വിദ്വാൻ ഹൂം പണ്ഡിതനാകുന്നു ഞാൻ എന്നർത്ഥം ഇവിടെ മേം എന്നത് ഞാൻ എന്ന മേം എന്ന വാക്കിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഹേ രൂപമാണ് ഹൂം എന്നത് അത് വേറെ ആർക്കും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സബ്ജക്റ്റ് മേ ആകുമ്പോൾ അവസാന ഹേ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മേ തും ദോനോം സെ ജ്യാദ വിദ്വാൻ ഹേ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ പരമായിട്ട് തെറ്റാണ് മേം എന്ന ആൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഹൂം എന്നത് അർത്ഥത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ആകുന്നു ഉണ്ട് എന്ന ഹേയുടെ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹൂം എന്നതിനിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെക്കാളും അധികം വിദ്വാൻ പണ്ഡിതനാകുന്നു രാജകുമാർ ദോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂസര രാജകുമാർ രണ്ടാമത്തെ രാജകുമാരൻ അരെ പിതാ സേ ക്യാ ഹോത്താഹെ അച്ഛനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് ക്യാ ഹോത്താഹെ എന്താ കാന അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആളാവേണ്ടതില്ല പിതാ സേ പിതാവിൽ നിന്ന് ക്യാ ഹോത്താഹെ എന്താവാന ഒരാൾക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാന കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മാതാവിൽ നിന്നല്ലേ അറിവ് കൂടുതൽ കരസ
क्या होता है एंवान मेरी तो माता एम एम्मे कुछ निनको मेरी तो माताजी एम्म देश की राज्य देश मानी हुई अंगीक एल अंगीक विधूषी है विधूषी पर पंडित पंडित अत्र पंडित अम्म मैं उनके बेटे पेट में मैं उनके पेट में आ पंडित अम्म वयटमास या वो अद अत्र अव कर्थम मै उनके पेट में या पंडित अम्म पेट में वयर नव महीने मसम रहाहुम कहिवन अंपदस कई या तुम दोनो निर् मेरा मुखाबुल सकते हे निर्कर्थम वो कम सखन वो तुम दोनो को अर्थम वो को चेक निर्कूम मेरा मुखाबुल सकते मुखाबुल फैट निर्कूम कहसरा राजकुमार अच्छन मतरा अम्मयुमे वलिए पंडितन आहंक ए वीटल क्यों निो मेरे घर के सेवक ए वीटल सर्वंटू सेवकन तक वरे वरेर्थम ए वीटल वेलकार वे महापंडित हे महापंडित आो तुम दोनो निर मेरे आगे ए मिल आगे सामने इन फ्रंट ऑफ एर्थ मिल ए मिल मूर्खो विडिया फूल विडिया आ सम सैड बॉक्स अवे चोद हर राजकुमार ओर राजकुमर अपनेो ते स्वयं बडाख्यानी मानताे वलिय पंडित स्वयं मानताे अंगीक असल मेम रियल यथार्थ मैम असल मेम यथार्थ बडाख्यानी वलिय पंडित आरान आरान सत्य वलिय पंडित इतर जनरल चौदह नमक और ज्ञानी और पंडित अवि क्यों अहंक पा अगर आल पंडित विडिया इवे मू राजकुमर स्वंत अवल अहंकर सत्य यथार्थ पंडित आरा ज्ञानी कभि और पंडित कभी अपने ख्यान पर तवल गर्व नही कर्त अहंक बल्कि मरीच विनम्रता से विनयतो जिंदा कर्ते हे जिंदा कर्ता हे जीवित अलग जीविको जीविकवन इधर असली ज्ञानी यथार्थ पंडित देखो पहला राजकुमार यही बात है तो इधान क्यमें यही बात है तो इन अलग इधान क्यमें चलो नडक परीक्षा हो जाए नमक परीक्ष नम्बे कूट कूड़ा अवन आरान नमक परीक्ष तीसरा राजकुमार मूं राजकुमर पर यही बात है तो इधान क्यमें तुम निपिने ख्यान का पिचयो निवे परचयपू निवे ऐसी परचयपा दूसरा राजकुमार रामाते राजकुमर ख्यान का परचय अव अव पिचयपुरान को दिया जाता है ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है अव पिचयपानी को ख्यानी पंडित पंडित मिल अव पिचयपुर अलदे मूर्खम का नही विड्ढ मिल आ राज रामा राजकुमर मैं विड्ढियाको पर अव या परचयपयो अव पिचयपुर पंडित अवर मिल निर्खम को मूर्खम को नहि विड्ढ अव पिचयपुर तीसरा राजकुमार तुम मेरा अपमान कर रहे हो निे अपमानो मेरा अपमान कर रहे हो एपमानो अब हिंदी शैली एर्थम वे मेरा अपमान अपमानो इंसल्टो राजकुमार अपने ख्यान का पिचयो स्वंत अव पिचयपू नहितो तो नहितो अल हम ऊँ तुमको नि दंड देंगे 
പണിഷ്മെന്റ് നൽകും ശിക്ഷ നൽകും ഉടനെ സംസാരിക്കാതെ സ്വന്തം അറിവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും അപ്പോഴാണ് രാജകുമാർ ദോ രണ്ടാമത്തെ രാജകുമാരൻ ഇധർ ഉധർ ഇവിടെയും അവിടെയും അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ ദേക്ക് താഹെ നോക്കുന്നു ഇവിടെ താഹെ എന്ന് പറയുന്ന രൂപം താഹെ എന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ അതായത് സാമാന്യ വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഒരു ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ ദേഖ്ന പടിന ഇതൊക്കെ ക്രിയകളാണ് അതിൻ്റെ ന ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേഖ് പടി എന്നായി മാറും അതിനെ ക്രിയാഘാതു എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് താഹെ എന്ന പാടസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേഖ് താഹെ പടി താഹെ എന്നായി മാറുന്നു ഈ താഹെ ചേരുന്ന രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്യ വർത്തമാനക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നു നു എന്ന് അർത്ഥം വയ്ക്കേണ്ടത് ആ താഹേക്ക് നമ്മൾ അർത്ഥം വയ്ക്കേണ്ടത് നു അപ്പൊ ദേഖ് താഹെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുന്നു പടി താഹെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നു ബൈഡ് താഹെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ താഹെ എന്നതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ രാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പഠിത്താഹെ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ രാജു പഠിത്താഹെ കാരണം രാജു ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പഠിത്താ ആ എന്ന ചിഹ്നവും ഹേ എന്നത് ഹേ ഹൈ പുള്ളി കൊടുക്കരുത് കാരണം രാജു രേഖവചനമാണ് ഇനി അത് രാജി എന്ന പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോഴോ രാജി പട് തീ ഹേ തീ എന്ന വള്ളി വരാൻ കാരണം രാജി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഹേ എന്നത് പുള്ളിയില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ കാരണം രാജി ഒരാളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അച്ഛൻ പിതാജിയാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ പടുത്താ ഹേ എന്നല്ല പടുത്ത എന്നതിന്റെ ചിഹ്നം എ എന്ന ചിഹ്നമാകണം ഹേ എന്നവിടത്ത് ഹൈം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കാരണം പിതാവ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ ഹേക്ക് നമ്മൾ പുള്ളി കൊടുക്കും അതുപോലെ മാതാജി വരുമ്പോഴോ അമ്മ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ മാതാജി പടുത്തി എന്നാണ് കൊടുക്കുക പടുത്തി അത് സ്ത്രീലിംഗം എന്ന രീതിയിൽ വള്ളി നൽകുന്നു പിന്നെ ഹേ എന്ന ഭാഗത്ത് ഹൈം എന്നാണ് കൊടുക്കുക കാരണം അമ്മ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈം എന്ന് നൽകുന്നു ഇവിടെ ഒരിക്കലും അമ്മ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്ന് കരുതി ചെരിഞ്ഞ ചിഹ്നം കൊടുക്കരുത് അത് സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചിഹ്നം വള്ളിയാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇധർ ഉദർ ദേക്താഹെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നു ഉസേ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഹഡിയാം ബോൺസ് എല്ലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ എല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് രാജകുമാരന്മാരും തങ്ങളുടെ അറിവ് അവര് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ പരീക്ഷണം ചെന്നെത്തിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം